Tava falando... Tava falando de... Das drogas, né? E que tem a ver com as armas. Tava falando vamos lá. de, de vamos, países vamos supor... que, que, são, que dizem que são comunistas, mas fuzilam os outros. É isso que você tá falando. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A esquerda não é a favor da liberdade de você fumar maconha. É porque eles enxergam aí uma grande possibilidade para, primeiro, as Farc são os maiores produtores de cocaína do mundo. Um mercado que todo mundo sabe que é bilionário, talvez aí trilionário. Uhum. Esses caras, da noite do, para o dia, seriam grandes empresários. Você teria o dinheiro deles circulando? Sim, com Discordo certeza. Discorda um pouco. Segundo ponto, que uhum. ninguém fala. Aboli bastante, abolício amigo. crimes. As pessoas não se dão noção que, uma vez você legalizando, no direito, deixando de ser crime, todas as pessoas que estão presas automaticamente serão liberadas para a rua. Por seria tráfico. uma enxurrada de traficantes nas ruas. O traficante, ele normalmente é preso no tráfico, porque é muito difícil, ninguém vai pegar um traficante lá da favela Dificilmente você vai pegar ele por outros crimes que não o tráfico. Porque o tráfico é muito fácil de você provar. Você prendeu o cara em flagrante, tá aqui a droga. Traquei o cara que tava portando a droga, acabou. Você não vai ficar fazendo investigação para ver se o cara era estuprador, se o cara tava lavando dinheiro, ou isso, ou aquilo, ou Mas isso crimes. é uma faca de dois gumes. Por quê? Eu não entendi. Porque se é muito fácil provar que alguém tá, é tráfico de droga, você pode só também implantar uma droga no carro e levar ele preso. E acontece não. muito no Brasil. Não, mas olha só. O fato é, se legalizar, no dia seguinte tem uma enxurrada de traficantes nas ruas. A sociedade estaria mais tranquila ou estaria pior a questão da criminalidade com esse pessoal na rua? Não sei. Ó, um, um fato é, a gente é um dos países Não que... Não sabe? Você acha que teria tranquilo se tivesse um monte de traficante na rua? Já tem um monte de traficante na rua, cara. Vai lá pra andar na rua, na, na favela, pra você ver se vai ficar tranquilo. Vai lá na Cracolândia, tá ligado? Não é como se a gente estivesse vivendo no paraíso. Vai, você vai alastrar isso daí. Eu não acho que vai, sabe por quê? Por, por vários motivos. Primeiro porque... A partir do momento que é legalizada a parada, você acha que é a Farc que vai dominar? Não. O agronegócio... Você acha que é a Philip Morris? Eu acho que o agronegócio vai pegar o trator dele, vai pegar e falar, puta, esse terreno aqui tá com milho. E o traficante vai pra... largar a arma e vai assim, não, beleza, pô, perdi meu negócio, meu business pro agronegócio. Poxa, o traficante... Porra, mas o pessoal... aí qual é o papel do Estado? Não Olha é defender só. nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes. Então, mano, se eles começarem a guerrear, vamos pra guerra então, não é isso? Então, vambora agora. Então é isso, Porque legaliza deixar, essa Vai dar a oportunidade quer... deles terem mais dinheiro porque só. Mas é a cópia, tendência... os caras já estão tudo legal. Você acha que eles só traficam maconha? Tá deixa, eu, deixa, deixa eu ir um pouquinho mais profundo claro. aqui, vamos lá. O que, que é o criminoso? Ou oh, vou fumar meu tabaco aqui, é tabaco. <risos> Chat, todo mundo sabe que eu não fumo. Vou fumar meu tabaco aqui. Parece, mas é tabaco. Eu tô com tabaco por que, também. Por que é que você, hum. sei lá, vamos convidar aqui ó, as pessoas a reflexão. Quem é que nunca discutiu com o pai, com a mãe, com a namorada? E por que, que você não esfaqueou a tua namorada? Por que, que você não quebrou ela na porrada? Porque eu sou uma boa pessoa. Porque você tem valores que você sabe que isso daí é errado. Sim. Matar alguém é errado. Não sou covarde. Roubar é errado. Exato. O, traf... o traficante, o criminoso, normalmente, ele é uma pessoa que tem os valores deturpados. Um erro da ressocialização que tentam implantar aqui... É que muita você não gente conhece tenta... muitos traficantes, tá ligado? Você só conhece os caras da TV. É sério, mano. É porque é sério, velho. Tem... Quantos traficantes tem empregado aqui? Você não sabe se os moleques faziam outra coisa. Calma, então, deixa, mano... deixa, eu, deixa eu continuar com o raciocínio. É. Normalmente, via de regra, o criminoso é uma pessoa que tem os valores deturpados. E aí, às vezes, fala: não, vamos ressocializar o cara, vamos dar para ele aqui um trabalho de garçom, marceneiro, uma profissão humilde, vamos ensinar ele aqui na nossa oficina, dentro do presídio, que ele vai sair e vai trabalhar. Não vai, porque ele é uma pessoa que pensa diferente da gente. Muitas vezes o cara te mata por causa de um celular, ele te mata sorrindo, ele estupra porque ele tem vontade. Então essa pessoa, ela não vai criar um trabalho. Se você falar amanhã, olha, tá legalizado, cocaína, maconha, seja lá o que for. Esse cara não vai trabalhar com carteira assinada. Mas não cabe Ele vai Estado procurar outra forma de coibir esse cara. Ou vai. Mas é o que já se faz. Então, mas o Estado te cabe coibir esse cara, não cabe coibir a liberdade individual do cara. Porque, vamos ser sinceros, fumar um baseado e tomar um litro de cachaça. Que, quem, que, quem que vai ficar fudido primeiro? O cara que fumou um baseado ou o cara que tomou um litro de cachaça? Ah, um litro tu foi muito longe, vai. Então tá, então vamos, vamos, com, vamos melhorar isso aí. O cara fumou quatro baseados. Tá. tá. O cara fumou dez baseados. Ele fumou vinte baseados. Tem um base, tomou... baseodrômetro aí. É, é. E aí ele tomou um litro de cachaça. Quem que vai se fuder mais? O cara que... Então a gente já, tem, já dá liberdade pra pessoa usar drogas e se corromper, Entendeu? Então não faz eu sentido se lógico a gente, cara, a, gente ser a, ah. a liberdade de alguém por causa que é uma substância diferente e porque tem um contexto histórico totalmente diferente. A gente sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando é, proibiram o álcool. O que, que aconteceu? Deu merda, porra. E tá dando e merda. depois quando foi liberado, aumentou o consumo. E hoje em dia isso daí tem que ser regulado. Como? Com uma super taxação, falar ah, do imposto os... do pecado, a não propaganda é um abaixo, de 10 da, abaixo de 10 da isso noite. Isso é certo. 
Mas, tipo, a, ta a mas super taxação é errada. Se, se estão caminhando um contrabando de. Bom, se 50% mas isso daí do sempre segmento... vai ter. Tá, você está partindo do princípio que você quer acabar com uma conduta que não vai acabar. Não, eu tô. A, a o lei, princípio a lei é da liberdade para as pessoas. Mas a lei existe para punir quem pisa fora da lei, Exato. não para acabar com o crime. Concordo. concordo. É, uma, é uma ideia errada. Você vai cair daqui a pouco e vai falar que a guerra contra as drogas não adianta. Mas é porque a, a questão não, não é que você vai ter. A questão não é que você vai ter crime zero. O Brasil nunca teve guerra contra as drogas, vamos ser sinceros? O mundo está nisso, né? Os Estados nunca. Unidos começou Aqui tinha isso. tinha diálogos cabulosos antes. Acordos entre governantes e grandes facções criminosas. Ah, não. Os políticos são os maiores traficantes. É. Eu tô ligado, tá ligado? Olha o AS aí voando com pasta base no helicóptero Enfim. pra caralho. Então, é a primeira vez que você tem um, realmente um combate. Os caras tanto tem, porque em 2019 teve recorde. Em 2020, o dobro de apreensões de 2019. E talvez em 2021 assim, vai essa... dobrar o 2020. Concordo. Mas mesmo assim Entendeu? não vai chegar em 1% do total de droga que realmente entre e sai. As pessoas nunca vão parar de usar droga. É do ser humano. A gente usa droga 10 mil anos atrás e a gente usava droga. Faz parte do nosso instinto buscar novas experiências, tá ligado? Não vai mudar. Você só sente prazer na droga? Não. Eu faço sexo também. <risos> eu, vi a cadeira, eu vi a cadeira de massagem de vocês aí. É... Vem do fundo. Pior que isso, eu faço na bunda mesmo naquela cadeira. Ele é meio desconfortável. A questão das drogas é liberdade individual, cara. Não, é, não vejo essa é maneira. Igual não é igual as armas. É igual arma pra sociedade. Porque, mas não, não é, arma é diferente. Não é saudável pra sociedade e você tem um monte a de... A arma te previne contra a ditadura. A, a arma te previne contra um criminoso. Ela te dá a legítima defesa. A, a única chance que uma mulher definir. tem de bater de frente com um cara de 100 quilos é essa. Um idoso. E eu sou super a favor disso. Eu, eu acho que tem que ter... Eu acho que todo ser humano que, porra, tem, passou psicotécnico, não é maluco, tem que ter uma arma em casa. Eu gostaria de ter uma arma em casa. Mas você assim, não passava no psicotécnico. Será? <risos> <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu também... É da mesma lógica pelo que eu acho que o ser humano tem... A, a, o direito moral de decidir o que faz com a própria vida, de ter uma arma na casa, mesmo sendo perigoso para as outras pessoas ele ter uma arma em casa. Mas não é perigoso para as outras pessoas. Ah, vai que ele é um bêbado, de degenerado. Ah, vai mas que... aí você está fazendo futurologia. Assim como você está fazendo com o cara que é traficante também vai ser um estrupador. Entendeu? Não, não necessariamente. Eu estou falando que, de maneira geral, o cara que trafica ele não comete só o crime de tráfico. Porque normalmente o cara anda armado, já é um porte legal. Normalmente o cara bota toque de recolher. Mas você está ligado que o tem um cara outro é autoritário tipo de tráfico, dentro além daquela do, localidade. Do é, com, é que você está olhando para o tráfico do morro. Hum. Mas você acha que esses playboy como eu compram maconha onde? Ou de alguém que vai no morro buscar, ou de outro playboy que faz esse corre para você. Errado. Existem muitos playboys... Você tá plantando aqui, cara? Eu não, mas existem <risos> muitos... Eu não, Igor, sim. É. Eu que eu não, eu tô, tô fora desse bagulho. Mas existem isso. muitos playboys que plantam... Eles pegam, alugam um apartamento na Paulista e fazem uma, uma plantação hidropônica dentro do negócio e vende só pros brothers. Ou Ele mais é um traficante. mais sofisticado ainda tem os caras que traz da Califórnia. É, que também é traficante. Entendeu? O traficante não é só esse cara, o cara que vai pegar uma arma e vai sair pra estuprar porque ele quer. Tem muito não, traficante que ele quer ganhar dinheiro, ele não é habilitado, ele não é profissional, ele não tem um diploma, ele vê uma oportunidade de fazer um, um corre ali, plantar um negócio no quarto dele e vai e fazer. E fode a vida com, do, da família lá que bota um viciado, que vende a geladeira, vende a casa. Poxa. Isso é craque, né? E aí depois... E é maconha? Come... Normalmente começa como? Começa no álcool, começa no cigarro, então, começa exato, na maconha. Então, exato, o álcool é legal. Uhum. Essa é a parada, tá ligado? Mas o porque é legal. se a gente tá indo numa contramão de taxando mais o álcool, taxando mais o cigarro, por que, que a gente na outra é errado, mão inclusive. vai liberar uma droga? Eu acho que a gente tinha que, que, que tirar a taxação do álcool, que que tirar a taxação... Vai ganhar? vai ganhar liberdade, vai ganhar... O cara que tem depressão, o cara que tem ansiedade, ele, em vez de tomar um remédio que tem um monte de efeito colateral... O cara que tem Parkinson, o cara que tem Alzheimer... Tem não, um monte calma de... aí, aí já é outra história. Você tá falando de canabidiol, você tá falando de mas outros de produtos. de onde que vem isso? Ué, mas esse daí eu não sou contrário não, eu sou a favor. Mas se você libera a maconha, você facilita o acesso, tem muitas... Pra... Mas você não tá querendo tratar a doença, você tá querendo recreação. Não, eu quero tudo, eu quero liberdade. Eu... E, mas eu tô usando o argumento da... Cara, você da... tá falando isso porque tu não lida com o monarque quando ele tá sóbrio. Porque esse moleque, <risos> esse moleque aí é um poço de ansiedade infinita. Que quando ele tá sóbrio é só insuportável. É isso, não é, Jean? Caralho, é do tipo, quero ir embora, não aguento ficar aqui com esse moleque, tá ligado? É, foda. Não, mas, mas bom, a gente poderia ficar nesse tema da, das drogas infinitamente. Uhum. Eu, eu acho que a sociedade perde em não é, reconhecer esse um mercado legítimo, como os países mais avançados do mundo estão fazendo, como Israel tá fazendo, entendeu? Como a Holanda tá fazendo de voltar atrás e só permitir que o pessoal. Ah, local... na Holanda, quero ver se você não fuma uma coisa de Eu fui na Holanda, eu fui lá no, na. Como é que fala? No Red Light. Ah, lá, é uma puta na vitrine. Pô, então, isso é Pô, legal. Foi, ele, ele cita exatamente lá, não, tá ligado? Não tem nada a esconder, não. Já tô vendo as manchetes amanhã. É. Mas enfim, quando eu fui lá, foi o quê? 2000 e... 
Em 2006, eu estava fazendo intercâmbio em Coimbra, em Portugal, e depois fiz um mochilão pela Europa. Fui lá e o, o que, que me impressionou? Porque eu achava que ia chegar lá e ia as coffee shop, né? Com skunk, uhum. rachixe, maconha, seja lá o que for. E não, cara. Porrada de marroquino, principalmente na rua, africano. Excess cocaine, I have, não sei o quê. Ou seja, uma esbórnia generalizada... 2006 você foi? Que já estava trazendo problemas para eles próprios. Atraindo pequenos delitos, atraindo tráfico, etc. Isso daí não é saudável. Ninguém queria ser vizinho para morar naquela área dali. Isso daí é ruim, cara. A sociedade não gosta. Que, qual pai que vai ficar tranquilo deixando o filho na escola, falando, achando que ele pode ir hoje na maconha, depois na cocaína e etc. Isso daí não é saudável. Isso daí é, tudo que é, faz mal é controlado, cara. Vê remédio de tarja preta, que tem uma gente que é viciada. Isso daí é controlado para tentar colocar um limite naquilo. Para não se permitir que a pessoa consiga se esbaldar e se viciar. Por que com não? Aquilo. Por que, que o Estado não pode permitir a pessoa se matar se ela quiser? Pô, cara, você, não, você gostaria de morar na Cracolândia? Não. Você tá defendendo a Cracolândia. Qual o problema da pessoa se viciar? Se vicia, larga Será na Cracolândia. Será que a Cracolândia não é um sintoma da, da, das drogas serem ilegais? Porque o, que é isso? O, o crack é uma droga muito barata. Se o cara tá fumando o crack, é porque ele não tem dinheiro para comprar mais nada. E você se... vai dar a cocaína para ele de graça pelo Estado? Pô. Não, não. Não, não tô falando isso. Eu tô falando tá. que se a gente tiver um ambiente legal desse comércio, talvez... Não fosse a cocaína o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar, entendeu? Talvez o mercado tivesse mais avançado e talvez o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar fosse menos prejudicial a ele. E, e outra, eu não sei, sabe o sabe que, que me deixa meio triste? É que... Não tá... Não tá... Abre seu coração, Monarca. Não Abre tá... seu coração, Monarca. Vou abrir, vou abrir. Aperta aqui. <risos> o que me deixa muito triste é que não tá melhorando a situação, entendeu? Por mais que pô, a gente coloque um monte de cara lá na, 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 na fronteira para pegar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo da, das apreensões relativo ao ano passado, por mais que você fortaleça a, a lei antidrogas, na história da humanidade a gente não, a gente não vê isso diminuindo. E eu, eu sou muito cético. Opa, que isso? Álvaro Uribe, Colômbia, reduziu pela metade a não, mas no os plantios. Mas no mundo, assim. E as FARC que... reduziu o poder a ponto dos caras começarem a querer negociar, e entregar o consumo de droga? etc. E o consumo de drogas? Será que reduziu? Eu não acho que reduziu. Eu não acho é, que Cada vez mais reduzir. as pessoas falam que, poxa, a, a maconha é uma droga só. Quando eu era pequeno, eu, eu aprendi. Eu lembro da propaganda da Eliana falando: drogas, se fosse bom, você contava para os seus pais. Aí vinha a mãozinha vermelha assim, né? E cortava. Uh -huh. assim. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é, é Marcelo D2, é Nego Monarque. Aqui. É Monarque, Monarque, entendeu? Então o negócio vai suavizando, daqui a pouco mais a gente está usando, está experimentando, aí legaliza, não sei o quê, depois vira cocaína, etc. Cara, daqui a pouco a gente está na sociedade de zumbi, cara. Por que, que eu não virei não um, faz, um, um não viciado em crack, então? Hã? Por que, que eu não me tornei um viciado em crack? Mas eu não estou falando que é uma questão automática. Você começou na maconha e você necessariamente vai para outra droga. Eu estou falando isso. Eu Agora as chances aumentam. Ah, com certeza. Mas não é, não é, a gente não tem que tomar uma, é uma decisão da sociedade se a gente quer uma sociedade mais livre, apesar dos riscos, tem. ou menos livre. Mas você já tem essa decisão. Basta você se organizar e votar no grupo de parlamentares não, que com tem certeza. isso como proposta e, eu... e o pessoal sim, lá sim. mude a lei. Claro, claro. Por isso que como eu acho eles que não vai... conseguem mudar a lei, o que, é que eles fazem? Eles tentam judicializar, fazer ativismo judicial, tenta vir via STF, AIA, OEA, qualquer coisa para tentar colocar a goela abaixo. Tem que ser o povo aqui. falar, é isso que a gente quer. Sim. Porque aí é incontestável, né? 